أنا اسمي هزار عمري 12 سنة بدي أحكي عن قصة صارت معي قبل ست سنين في يوم من الأيام بكينا نايمين في الدار وسمعنا صوت قوي هي بكت تكون بلا صوت نزلنا نشوف شو في أمي فتحت الباب لكت يعني دنود هما باكوا لأول مرة بيجوا صاروا بدهم يطلعوا يفتشوا في الدار فوق والدار بكت محاصرة كلها جنود وعنا في بيت الدرج أخرى نازل في جنود وفوق جنود يعني في كل محل بكى في جنود إحنا أنا وأخوتي بكينا واقفين وخايفين هم أخذوا أمي وطلعوها برا وهي بكت حامل تحت المطر وإحنا واقفين أجا في شخص بكى مبين عليه أنه مهم وإشي كثير أجا عشان كان صغيرة وفيد أني راح أكل له قال لي وين أبوك قلت له في بيت لحم بقول لي صار يقول لي شو بيساوي في بيت لحم قلت له ما بعرف إيش وراح نزلوا يعني يوم خلصوا تفتيش نزلوا وقالوا لنا أن إحنا نطلع على الدار وحتى قبل ما يبلشوا تفتيش صاروا يقولوا إذا منلقى أي حدا في الدار فوق راح نطخه خلصوا تفتيش ونزلوا وقالوا لنا إحنا نطلع على الدار الكينا كل إشي على الأرض منفول والدار وسخة والحرامات عليها طينة وأشياء وهم ظلوا نازل ما راحوش يعني حتى بعد ما طلعنا وهذا الاشي ظل يتكرر كل ليلة بعدين اخر ليلة سووا نفس الاشي وطلعنا على الدار وهم ظلوا في بيت الدرج بقى في يعني أكل وأشياء في المطبخ وقهوة طلعنا لكناهم شاربين وماتلين وهيد والجيران صاروا يجوا هم السعان نازل في بيت الدرج والدار بكت كثير وسخة يعني بتفرق عن أول ليلة بتثير بكت وأجوا الجيران وعشان يعني يشوفوا شو بصير ويهدوا أمي وهيد وقعدوا وظلوا الجنود تمنهم طلعوا صاروا يقولوا لنا في الدار إلو ولا أخوتي أن هالحين أبوك وإنتو صار معنا يعني إحنا زعلنا واليوم يوم أتذكر هذيك القصة بشعر بالحزن والغضب والظلم أن لازم العدالة تتحقق والاحتياجات اللي احنا بدنا اياها هالحين الدعم من الحرية والامان يعني ان ننام في امان وراحة وبطلب يعني أن يجي دعم يدعمونا من برا لفلسطين بأنها تتحرر وأن يوفروا شغل للأشخاص اللي ما عندهم شغل وأن يبقى شغل مستقر ومريح